那你找个隐秘的地点闭关吧。闭关完毕，早点回家。小魔都闭关了，那我是不是也？现在还不着急回家，找个地方突破吧。啊！突突破了。终于退凡境十转了，还不够，最起码要到退凡境大圆满才有自保能力。先回红府修炼吧。司徒洛心，还有两月不到，我们又要见面了。你这样做是为了什么？实力。十年前我能给你实力，光环，第一天才伴侣的光环还不够。不管你是谁，只要你对我红征不利。我就会下狠手。我不是圣人，不会以恩报怨，我会睚眦必报。哈哈哈哈哈！怪儿，你可回来了。你在凌城的壮举，整个龙城都知道了。<笑>消息传得这么快，<笑>你小子到哪儿都是耀眼的。等下我炼制几枚四品的原始宝术，分发下去吧。哈哈哈，有了这些四品宝术，我洪家就再也不怕那云海宗了。洪二少爷，外面有个叫欧阳提香的小姐找您。欧阳提香，他怎么来了？欧阳提香。那不是万花楼的头牌吗？小子，想不到你玩的挺花呀！不不不不，不是的，完了，跳进黄河也洗不清了。呵，一个月不见，你又提升了一个等级呀、啊！捎封信让我去酒馆见你就行了，来找我会引起误会啊！你怎么会突然来找我？我师尊回来了，神算子吗？快带我去见他。到了，就是那里。你师尊住的真偏远啊！师尊，人我带来了。你就是神算子？你就是红儿。晚辈正是。提香，你先出去吧。我和这位小兄弟说些事情。是，师尊。师尊的话你要认真听。不知前辈找我过来何事？我只是想知道，一个死去十年却又跨越阴阳的人是何等经验。前辈，你是怎么知晓我死去十年又活过来的？你醒来的刹那，我便是感应到了。我一直盯着奇药魔帝。但是我推演不出你为何原地复活，不过，我能推断出的是，你的醒来很有可能有大劫。大，大劫，究竟是什么劫？年轻人，不要害怕，这只是我的推断。希望前辈能够指一条明路。我推算过你的命格，推算不出来，一片混沌。就算是你的前世。我都没办法去探查。那前辈所说的沉寂十年，一朝爆发，是福是祸，唯我能答，又是何意？我有种感觉，你要改变自己的命格，不然会有大祸。命格，命格能改变吗？能。南方那个小崽子李清风改变了自己的命格，西方那个秃驴同样也改变了自己的命格。他们是如何改变的？你先别急，听我说一个故事，你就会明白。远古之时，古佛国有一人，本来是王子的命，这种命格无人能够打破。后来，他不甘平庸，准备走上修行之路。于是，他在修行的路上寻找许久